Hello dear students and viewers. How are you all? I hope and believe that you all are fit and fine by the grace of Almighty. I'm Milan Mondor here in this channel welcoming you to watch my video classes on English language, on English literature, and also on academic English. I hope that you are enjoying my classes and I'm, I'm very inspired that uh, many of you are with me to inspire me to make more and more video classes for you to learn English. However, as usual, I'm here again with another important class for the students of ACC level. And in this class, I'm going to read also another important passage from Unit 6, Lesson 1. Actually, this is the first lesson of uh, Unit 6. And if you open your page, you will see that there are several, especially five lessons of this unit. And the title of the first lesson is The Storm and Stress of Adolescence. That is, the adolescence is the period which uh, comes after childhood and before adulthood. And so this is called the uh, middle point or the turning point from childhood to adulthood. And this is the age of preparation. So there are storms and stress. There is pressure. There are some uh, uh, possible uh, problems or difficulties uh, which always uh, are faced by the adolescents. So dear students, I hope uh, you are with me with your first paper textbook so that you can read the passage with me because this passage is very important for you because you are the adolescents, okay? Because you are passing through that very period or stage of human life. So dear students, uh, not wasting any more time, we can go to the textbook from where we will read the passage. But I request you to uh, make your pen and paper ready so that you can write down important notes and if possible and if necessary you can uh, take down the meaning of the new words or phrases. So good students, let's go to the textbook. So here we are uh, with your textbook English for today. Now we are going to the table of content. Here we'll see that unit six uh, is going to deal with adolescence and there are five important lessons here. And uh, we will read every lessons because our main target is to learn English. And so as much as you read, you will learn more and you will increase your vocabularies of English. So I'm not get uh, I'm not uh, trying to uh, just uh, skip the uh, unimportant lessons for a for your examination because exam is different thing but learning is the another thing. So at first you have to learn, then you have to prepare for your examination so that you can get both the things prepared for you. Okay, so dear students, uh, don't be so upset, but uh, be encouraged to read everything which comes to you in English. Okay, whatever comes to uh, you in English, whatever you see written in English, try to read and try to uh, learn the new words or sentence pattern or new phrases, which will enrich your vocabularies and, and then you will be able to understand English well. You will be able to speak, you will be able to read and you able to write and listen too. So dear students, um, please try to uh, catch up every bit of information which are in English and which you have to know more and more, okay? So dear students, we are going to learn the lesson number one, the storm and stress at adolescence. And this lesson is at page 63. So let's go to the page 63 and there we will uh, get the lesson. Here we are in your six, we are talking about adolescence 
and lesson one is going to talk about the peri problems that storm and stress with the adolescents always face in while they pass this very stress of life okay stress par korar shomoy tara je samoshya gulo mukhomukhi hoy we are going to know them very so that you dear students who are passing through this critical age also can be aware of the problems and avoid them okay शुरू कर प्याराग्राफ गो नम्बरिंग शिशु अतिक्रम करते हैं प्राप्त बस्क होते ग शिशु देर के तर जीवने अधिकांश मानुषर क्षेत्र अग्रगति बृद्धि एर चार स्टेज रही विभिन्न बस विभिन्न जिन शिखे थके जमन एक शिशु से चकलेट पसंद करत एक समय से जो एडल्ट हो जाए चकलेट पसंद करना से बुझे गल चकलेट शिशु बेपार शिशु कैशर प्राप्त बयस्कुलर्म करते बुझते शिखी स्टेज गो की देखी नहीं शैशव मान शैशव शुरू दिखे लेटर चाइल्ड हम टू टूल्वे नये बारो बचर पर्त हमटर चाइल्ड हुड मान शैशवेंसिडार्टारे प्राप्त बस्क बला स्टेज देख लू थ्री फोर फाइव मानुष रही बस तुलन अभिनय करते चाहे मैं क्ष करते चाहे तरह जा बस चे बस मन करते चाहिए क्षेत्र मोस्ट इंडिविजुअल अधिकांश मानुष क्षेत्र पार करते ही मर्यादा क्षमता जैक ना क्या प्रधानमंत्री 
তাকে এক ধাপে বড় হয়ে যাবে তাকে এই আর্লি চাইল্ডহুড বা লেটার চাইল্ডহুড এগুলো পার করতে হবে না এরকম করে না অথবা কেউ হয়তো দেখাচ্ছে বিশাল ক্ষমতাবান একদম সন্ত্রাসী সে যে জীবনে এই তিনটা চারটা মানে এজ না এসে একবারে সরাসরি অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে এমনটা নয় কিন্তু হোয়াট ইভার মে বি দিয়ার ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কন্ডিশন দে হ্যাভ টু ক্রস দে হ্যাভ টু পাস থ্রু দিস ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ লাইফ টু বিকাম অ্যাডাল্ট অর্থাৎ অ্যাডাল্ট হতে হলে তাদেরকে এই স্টেজ পার করতেই So in this very paragraph, in the very first paragraph, we have learned different stages a person have to cross, a person has to cross to become adult. Because we have already known that there are four to five stages of uh, our growth in our life. In the life, we have to cross the body, 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 we have to cross তবে কিছু কিছু মানুষ রয়েছে তাদের বয়সের তুলনায় বেশি পাকামো করবে আর কি বেশি পাকা পাকা ভাব দেখাবে কিন্তু এমনটা হবে না আসলে কারণ কি অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এই স্টেজ গুলো পার করতেই হবে তার সামাজিক মর্যাদা বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা যতই যাই হোক আমরা দেখলাম এবার তাহলে আমরা বলছে অ্যাডলসেন্স নিয়ে যে কথা বলছি অ্যাডলসেন্স থার্টিন টু এইটিন ইয়ার্স এইটা হচ্ছে আমাদের এই প্যাসেজের বা এই ইউনিটের মেইন টপিক আমরা যদি একটু দেখি তাহলে দেখতে পাবো এখানে দেখো অ্যাডলসেন্স যেটা বলছে উচ্চারণটা একটু খেয়াল করবো যেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা একটু বানান সহ মনে রাখার চেষ্টা করব তাহলে চলো আমরা এবার সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা পড়ে ফেলি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আইডেন্টিফাইস তাহলে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটা সংখ্যা বলা হচ্ছে হু তাহলে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আইডেন্টিফাইস অ্যাডলসেন্স মানুষের যে বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন মানুষের যে বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন এটার কথা বলা হচ্ছে তাহলে গ্রোথ মানে কি বৃদ্ধি আর ডেভেলপমেন্ট মানে কি উন্নয়ন তাহলে মানুষের বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের একটা পিরিয়ড হিসাবে মনে করছে কারণ দ্যাট অকার্স আফটার চাইল্ডহুড অ্যান্ড বিফোর অ্যাডাল্টহুড এবং এই সময়টি এই কৈশোর কালটি প্রধানত ঘটে থাকে কখন শৈশবকালের পরে কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে অর্থাৎ একজন ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই এবং ঠিক শিশুকালে পরেই এই সময়টুক এই সময়টুকু পার করে থাকে দিস ফেজ এই সময়টুকু বা এই অংশটুকু জীবনের রিপ্রেজেন্টস ওয়ান অফ দা ক্রিটিক্যাল ট্রানজিশন ইন ওয়ান্স লাইফ স্প্যান তাহলে একজনার যে জীবন সীমা রয়েছে সেই জীবন সীমায় যতগুলো ট্রানজিশন হয় আর কি পরিবর্তন হয় এই সময়টুকু হচ্ছে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল ট্রানজিশন তাহলে ওয়ান অফ দা ক্রিটিক্যাল ট্রানজিশন মানে আমাদের জীবন দশায় বা জীবনের জীবন সময়ে বড় হতে হতে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে এবং কিছুটা জটিল সময় বলা হয় ক্রিটিক্যাল তাহলে এই ক্রিটিক্যাল যে পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে ওয়ান অফ দা জটিলতম হচ্ছে কিন্তু এই কিশোর বা কৈশোর কাল এবং বলা হচ্ছে ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই ফার্স্ট পেজ গ্রোথ অ্যান্ড চেঞ্জ এবং এই সময়টুকুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই সময় আমাদের দ্রুত গতির বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন ঘটে হুইস আর সেকেন্ড অনলি টু দোজ অ্যান্ড ইনফ্যান্সি যে পরিবর্তনটা যে গ্রোথটা হয় সবচেয়ে বেশি ইনফ্যান্সিতে তারপরে দ্বিতীয় যে গ্রোথটা হয় সেটা হচ্ছে এই কিশোর বা কৈশোর কাল তাহলে বলা হচ্ছে হুইস আর সেকেন্ড মানে দ্বিতীয় দ্বিতীয় অন্যতম যেটা বলতেছে দ্বিতীয় অন্যতম দ্রুত গতির বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনের সময় সেটা কি শিশু ঠিক শিশুকালের পরে তাহলে শিশুকাল হচ্ছে প্রথম শিশুকালে সবচেয়ে বেশি আমাদের বৃদ্ধি ঘটে তারপরে দ্বিতীয় যে সময়টুকু আমাদের সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ঘটে তা হলো এই অ্যাডলেসেন্স ঠিক আছে তো তাহলে অ্যাডলেসেন্স বয়সে বা কিশোর কিশোরী বয়সে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতি পরিবর্তন ঘটে থাকে বায়োলজিক্যাল প্রসেস drive many aspects of this growth and development with the onset of puberty marking the passes from childhood to ad adolescence ashle 
उन्नयनिकल प्रसेस की মানে বয়স সন্ধিকালের শুরুর দিকে তাহলে বয়স সন্ধিকালের শুরুর দিকে আমাদের যে বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন ঘটে এই বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের অনেক দিককে এই বায়োলজিক্যাল বা জৈবিক প্রক্রিয়া অনেক কি করে অনেক ভাবেই পরিচালনা করে থাকে মার্কিং দা প্রসেস फ्रॉम চাইল্ডহুড টু অ্যাডলেসেন্স এবং ওই অ্যাসপেক্টস গুলো দ্বারাই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে একটা শিশু কি করছে বাল্যকাল থেকে কৈশোরকালে এসে পা দিচ্ছে कारण बृद्धि उन्नयन घटे ठीक कैशोरकाल शुरू दिखे अनसेट मान कि शुरू पिवरिटी मान कि बयसन्धिकाल बयसन्धिकाल शुरू दिखे ग्रोथ एवं डेवलपमेंट घटे थके अनेक कि बोलजिकल प्रसेस की नियंत्रण कर नियंत्रण मध्यम बुझिए दे शिशु की कर बालक मे की कर चाइल्डहुड थे एडलेसेंस दिखे जा किशोर कल दिखे जा बोलजिकल डिटार्मिनेंट अब एडलेसेंस आर फेयरलि इूनिभार्सल तब बोलते जैविक जो निर्देशक गो निर्धारक गोटाधारक निर्धारण करते जैविकलिवार्सल मोटामुटी सार्वजनी मान सार्वजन बोलते कि सवार क्षेत्र एक ही घटे जा बुझते सकल निर्धारक दिए बुझते शिशु व्यक्ति निर्धारण कारी वैशिष्ट गिफाइन मान कि निर्धारण संज्ञायित कर पिरियड समय सीमा निर्धारित चरित्र वैशिष्ट से गोते मे भारि भिन्न भिन्न होते पार्थक्य होते टाइम समय कलचार संस्कृत कारण एंड सोशियो इकोनमिक सीचुएशन एवं आर्थ सामाजिक अवस्थार कारण बोलोजिकल डिटार्मिनेंट गो रही है जैविक जो निर्धारक गो रही है जहाँ दिए एडलेसेंस के बुझते सवार क्षेत्र समान तब बला हम कि क्षेत्र किशिष्ट रही है जे अनेक समय से गो समय संस्कृत साथ ही आर्थ सामाजिक अवस्थार विवेचन क्योंकि भिन्न भिन्न होते दिस पिरियड हेज सिन मैनी चेन्जेस ओभार दस से बोला गत शत मान बसि अतीत एक देरी घटत क्या आगे चले आसे तब पीपल मैरिलेट तब लोक जन एन देरी And behaviors are different from their grandparents or even parents. So, be that the je, jo no je dishti bongi, even that the je achoron, eta that the dada dadi, but that amon ki that the pita mata thekei bhinno. Tar mane onik tai, mane bhinno ta ghote gache. Ato kamre ekhane ki bolchi je. Jehetu shomayer bivortone manusher modde chinta bhavna koto puri bivortone ashche. Tai bolche ki. तर दादा दादी पिता माता जेधरण आचरण करत सम्पर्क तरह दृष्टिभंगी छो तरह मानुषे चिंता भावना एक भिन्न तब बलावर्तन गो देखी समय परिवर्तन गोवर्तन प्रधान कारण गुल फैक्टर रेसपन्सिबल फर द चेन्ज 
তবে এই যে পরিবর্তন দেরিতে বিয়ে করা যৌন যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং যে আচরণ সেটা যে দাদা দাদি বা এমনকি পিতা মাতার থেকে আলাদা বা হচ্ছে বয়সন্ধিকাল পূর্বে পূর্বের যে এখন আরো আগে চলে আসে এই যে পরিবর্তন গুলো এই পরিবর্তনের পিছনে যে কারণ গুলো সেগুলো হচ্ছে কি আর এডুকেশন অর্গানাইজেশন অ্যান্ড স্প্রেড অফ গ্লোবাল কমিউনিকেশন তার হচ্ছে শিক্ষা শহরায়ন এবং বৈশ্বিক যে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে বিস্তার এই বিভিন্ন কারণই হচ্ছে এই পরিবর্তন গুলোর জন্য রেসপন্সিবল বা তাই আশা করি তোমরা দুইটা প্যারাগ্রাফ বুঝতে পেরেছ তবে এইখানে আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব যে বৈশিষ্ট্য গুলো কখন আসে এবং সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে কোন সময় ইনফ্যান্সিতে আর দ্বিতীয়তম যেটা সেকেন্ড যেটা বলা হচ্ছে যে বয়স যে বয়সে মানে ইনফ্যান্সির পরবর্তী যে উন্নতি বা চেঞ্জ হয় সেটা হচ্ছে অ্যাডলেসেন্স এরপর আমরা তৃতীয় প্যারাটা পড়ে ফেলি দা টাইম অফ অ্যাডলেসেন্স ইজ আ পিরিয়ড অফ প্রিপারেশন ফর অ্যাডাল্টুড তাহলে এই যে কৈশোর বয়সটাকে বা সময়টাকে অ্যাডাল্টুড এর জন্য প্রস্তুতি সময় বলা হচ্ছে অ্যাডাল্টুড মানে কি প্রাপ্ত বয়স্ক অতএ অতএ বয়সন্ধিকালকে বা কিশোরী কৈশোর বয়সকে বলা হচ্ছে যে প্রাপ্ত বয়স্কের বা বয়োপ্রাপ্তির যেটা বলা হচ্ছে তার প্রস্তুতির সময় কারণ এই সময় ডিউরিং হুইস মানে যে সময়ে মানে ওই অ্যাডলোসেন্স সময়ে ওয়ান এক্সপিরিয়েন্স সেভারেল কি ডেভেলপমেন্টস কিছু মৌলিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় যেটা আমরা বলছি যে এই সময়টা হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক সময়ে যে অভিজ্ঞতা গুলোর প্রয়োজন হয় তার হচ্ছে একটা প্রস্তুতির সময় আর এই প্রস্তুতির সময়ে কিন্তু বেশ কিছু অভিজ্ঞতা বা মৌলিক পরিবর্তন বা উন্নয়নের অভিজ্ঞতা একজন ব্যক্তি অর্জন করে থাকে বলা হচ্ছে বিসাইড ফিজিক্যাল অ্যান্ড সেক্সুয়াল ম্যাচুরেশন ম্যাচুরেশন বলছে শারীরিক এবং যৌন যে ম্যাচুরেশন বা হচ্ছে পূর্ণতা প্রাপ্তি ছাড়াও তাহলে এই দুটো পরিবর্তন ছাড়াও দিস এক্সপিরিয়েন্স ইনক্লুড এই যে অভিজ্ঞতা বলছে এই অভিজ্ঞতার মধ্যে পরে কি কি মুভমেন্ট টুয়ার্ড সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স যে এই সময়ে এসে একজন ব্যক্তি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে নিজেকে স্বাধীন করতে চায় মানে স্বাধীনতার দিকে তার একটা অগ্রগতি আসে যে সে স্বাধীন চেতা হয়ে ওঠে এবং স্বাধীন ভাবে থাকতে চায় সে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে চায় সে আর পিতা মাতার আন্দোলনে থাকতে চায় না বা সামাজিক দিক থেকেও সে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিয়ে চলতে চায় তখন সে সামাজিক বাধা বিপত্তিকে মানে অনেকটা কেয়ার করে না বা মূল্য দেয় না তার মানে এই যে পরিবর্তনটা তার মধ্যে পরিবর্তন গুলো তার মধ্যে এটা একটি যে অর্থনৈতিক ভাবে এবং সামাজিক দিক থেকে সে স্বাধীন হতে চায় এছাড়া কি চাই ডেভেলপমেন্ট অফ আইডেন্টিটি নিজের একটা পরিচিতি হ্যাঁ নিজের একটা কি পরিচিতি সে অর্জন করতে চায় তার মানে কি তার যে একটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে সে ব্যক্তিত্বকে সে বিকাশ করতে চায় উন্নয়ন করতে চায় তাই না এছাড়া বলা হচ্ছে দা অ্যাকিউজেশন অফ স্কিলস এবং সে আরো কিছু দক্ষতা অর্জন করতে চাই যেগুলো কি নিডেড প্রয়োজন টু ক্যারি আউট অ্যাডাল্ট রিলেশনশিপ যেগুলো প্রাপ্ত বয়স্ক কালের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক গুলোকে রক্ষা করার জন্য যে ভূমিকা পালন করে সেই ধরনের কিছু দক্ষতা সে অর্জন করতে চাই অ্যান্ড রোলস অ্যান্ড দ্য ক্যাপাসিটি ফর অ্যাবস্ট্রাক্ট রিজনিং তাহলে প্রাপ্ত বয়স্কের সময় যে সম্পর্ক যে ভূমিকা যে মোটামুটি ক্যারি আউট করতে হয় পালন করতে হয় সে পালন করার জন্য যে দক্ষতা সেগুলো সে অর্জন করতে চায় এছাড়াও দ্য ক্যাপাসিটি ফর অ্যাবস্ট্রাক্ট রিজনিং অ্যাবস্ট্রাক্ট রিজনিং মানে কি অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে কি আমরা বুঝবো যেগুলো হচ্ছে বিমূর্ত রিজনিং মানে কি যুক্তি সে কিছু দক্ষতা অর্জন করতে চাই বিমূর্ত যুক্তির কিছু দক্ষতা যে যুক্তি আসলে সমাজে খাটে না মানে সে নিজেকে অন্য ধরনের মনে করে সে এমন কিছু যুক্তি প্রদর্শন করতে চায় যার কিন্তু আসলে কোনো মূর্ত নেই বা বাস্তবতা নেই তাহলে সে এই অ্যাবস্ট্রাক্ট রিজনের উপর যে ক্যাপাসিটি দক্ষতা সেগুলো অর্জন করতে চায় তাহলে এইগুলোই হচ্ছে কিন্তু এই কি ডেভেলপমেন্টস যেগুলো এই অ্যাডলোসেন্স সময়ে একজন কিশোর বা কিশোরীর জীবনে ঘটে থাকে তাহলে কি কি পাইলাম যে তার তো ফিজিক্যাল এবং সেক্সুয়াল ম্যাচুরেশন তো ঘটে পূর্ণতা প্রাপ্তি তো হয় শারীরিক এবং যৌনতার দিক থেকেও সে কিন্তু যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ওঠে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় আর কি তার পাশাপাশি সে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হতে চায় সে তার যে ব্যক্তিত্ব রয়েছে আইডেন্টিটি রয়েছে সেটাকে বিকাশ করতে চায় এছাড়াও প্রাপ্ত বয়স্ক সময়কালে যে সম্পর্ক যে ভূমিকা গুলো 
পালন করার জন্য যে দক্ষতার দরকার হয় সে দক্ষতা গুলোকে সে অর্জন করতে চায় এবং সাথে সাথে সে বিমূর্ত বা অবাস্তব কিছু যুক্তিকে খণ্ডানোর জন্য যে ক্যাপাসিটি সেগুলোকে সে অর্জন করতে চায় তাই বলছে যে হোয়াইল অ্যাডলেসেন্স ইজ আ ট্রাই টাইম অফ ট্রিমেন্ডাস গ্রোথ অ্যান্ড পটেন্সিয়াল অতএব যখন একদিকে কি কৈশোরকালকে বলা হচ্ছে ব্যাপক উন্নতি এবং সম্ভাবনার একটা সময় ঠিক সে সময় বলা হচ্ছে ইট ইস অলসো টাইম অফ কনসিডারেবল রিস্ক এটাকে আবার বেশ সম্ভাবনাময় ঝুঁকিরও সময় বলা হচ্ছে কিছু উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি এই সময় ঘটে থাকে ডিউরিং হুইস যে সময়ে সোশ্যাল কনটেক্সট এক্সাক্ট পাওয়ারফুল ইনফ্লুয়েন্সেস কারণ এই সময় সামাজিক যে কনটেক্সট মানে কি সামাজিক যে প্রেক্ষাপট সামাজিক যে সেটিং সামাজিক যে অবস্থান এগুলো কি করে এক্সাক্ট মানে বিস্তার করে পাওয়ারফুল ইনফ্লুয়েন্স মানে শক্তিশালী প্রভাব একজন কিশোর বা কিশোরীর উপরে এই জন্য এই সময়টা একই দিকে যেমন বৃদ্ধি এবং সম্ভাবনার সময় ব্যাপক বৃদ্ধি এবং সম্ভাবনার সময় ঠিক একই সময় এটা আবার উল্লেখযোগ্য কিছু ঝুঁকিরও সময় কারণ এই সময় এই যে যে অবাস্তব যুক্তি এই জাতীয় সে অর্জন করতে চায় নিজের মতো করে চলতে চায় সে সামাজিক দিক থেকে নিজেকে স্বাধীন মনে করে এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে খুব একটা ভালো জিনিস নয় সে অন্যের কথা শুনতে চায় না সে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে নিজের মতো চলতে চায় তা এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে বেশ কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে কারণ সামাজিক অবস্থান বিশেষ করে সামাজিক অবস্থান যদি খারাপ হয় তাহলে তো সেই খারাপ পরিস্থিতিটা একটা কিশোর বা কিশোরের উপর কিন্তু আরো পাওয়ারফুল ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স ফেলতে পারে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা এই তিনটি প্যারাগ্রাফ বুঝতে পেরেছো একটু খেয়াল রাখবে যে আসলে অ্যাডলোসেন্স কে বলা হচ্ছে যে অ্যাডাল্টহুড এর একটি প্রিপারেশনের পিরিয়ড এবং এই সময় কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটে একজন কিশোর বা কিশোরীর জীবনে তা মৌলিক পরিবর্তন গুলো এখানে আমরা পেয়েছি যে ফিজিক্যাল অ্যান্ড সেক্সুয়াল ম্যাচুরেশন ছাড়াও এগুলো তো হতে থাকে যে শারীরিক এবং জনতার দিক থেকে সে পূর্ণতা প্রাপ্তি পাইলেও আরো যে সকল পরিবর্তন গুলো এখানে হয় তা আমরা উল্লেখ করেছি এবং বলা হচ্ছে যে এটা যেমন একই সাথে সমৃদ্ধি এবং সম্ভাবনার সময় ঠিক একই সাথে এটা ঝুঁকিরও সময় তাহলে অতএব সাবধান থাকতে হবে অ্যালকোহল সিগারেট বা অন্যান্য মাদকের মতো যে জিনিস রয়েছে সেগুলোকে ব্যবহার করার জন্য ব্যাপক চাপের মুখোমুখি কিন্তু অনেক অ্যাডলোসেন্স কে বা কিশোর বা কিশোরীকে পড়তে হয় এছাড়াও টু ইনিশিয়েট সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ এবং অনেক সময় তাদেরকে যৌন সম্পর্ক শুরু করতে হয় চাপে পড়ে হ্যাঁ যৌন সম্পর্ক কি করতে হয় শুরু করতে হয় যে কারণে কি হয় পুটিং ডেমসেলস এট হাই রিস্ক ফর ইন্টেনশনাল অ্যান্ড আন ইন্টেনশনাল ইঞ্জুরিস আন ইন্টেন্ডেড প্রেগনেন্সিস অ্যান্ড সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন ইনক্লুডিং দ্য হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস তার মানে দেখো একটা বড় লাইন তাহলে এই সময় অনেক কিশোর বা কিশোরীকে বাধ্য করা হয় অ্যালকোহল সিগারেট বা ড্রাগস গ্রহণ করার জন্য এছাড়াও অনেকে নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় যৌন সম্পর্ক শুরু করার জন্য কারণ কি এই যৌন সম্পর্ক শুরু করলে তাদের ইন্টেনশনাল মানে কি ইচ্ছাগত দিক থেকে তাই না ইন্টেনশনাল অথবা আন ইন্টেনশনাল মানে না জেনে আর কি একটা হচ্ছে ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে হোক বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জুরিস বা ক্ষতর মধ্যে পড়ে যায় অথবা আন ইনটেন্ডেড অনিচ্ছাকৃত যে প্রেগনেন্সি সেটা ঘটে যায় সন্তান ধারণ হয়ে যায় তারপর বলা হচ্ছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন এছাড়া যৌন তার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে যে সকল রোগ সেগুলো সংক্রামক রোগ গুলো কিন্তু তাতে ঝড়িয়ে পড়ে এছাড়া বলা হচ্ছে যে এই সাইবের মতো যে সকল সংক্রামক রোগ এগুলো এইগুলোর কারণে কিন্তু তারা তাদের জীবনকে কি করে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে যে পুটিং ডেমসেলস এট রিস্ক তারা কি করে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় সেটা হচ্ছে পারে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে অন অভিপ্রেত যেটা বলা হচ্ছে ইন্টেনশনাল ইচ্ছাকৃত সেটা আন ইন্টেনশনাল মানে অনিচ্ছাকৃত আন ইন্টেন্ডেড মানে অনিচ্ছাকৃত যে গর্ভধারণ এছাড়া এই সাইবি সহ যে সকল যৌন বাহিত যে রোগ গুলো রয়েছে যৌন সংসর্গের মাধ্যমে যে রোগ গুলো হয় সেগুলোর মধ্যে অনেকেই পড়ে যায় আর কি তা এগুলো হচ্ছে কি ঝুঁকির সময় হ্যাঁ তা এগুলো কি সবই কোনো না কোনো প্রেশারে হয়ে যায় আর কি তার বলছে ম্যানি অলসো এক্সপিরিয়েন্স আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ প্রবলেম এবং অনেকে আবার এই সময়ে এসে নিজেকে মানিয়ে চলার মতো মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে কি মানিয়ে চলা নিজেকে 
কোনো কিছুর সাথে মানিয়ে নেওয়া তাই বলছে যে ওয়াইড রেঞ্জ অফ অ্যাজাস্টমেন্ট অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস মানে বেশ অনেক ধরনের মানসিক ভাবে মানিয়ে নেওয়া এবং মানসিক যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা সমস্যা এগুলোর অভিজ্ঞতা অনেকেই অর্জন করে বা এই এই ধরনের সমস্যার মধ্যে অনেকে পড়ে যায় যে মানিয়ে নেওয়া বা মানসিক স্বাস্থ্যগত যে সমস্যা এই সমস্যার মধ্যে অনেকেই পড়ে যায় এছাড়া বলা হচ্ছে বিহেভিয়ার প্যাটার্ন দ্যাট আর ইস্টাবলিশ ডিউরিং দিস পিরিয়ড তাহলে এই সময়ে এসে যে ধরনের আচরণ আমরা আসলে তৈরি করি বা গঠন করি মধ্যে পড়ে গেছে অথবা বিরত থাকছে অথবা সেক্সুয়াল রিস্ক থেকে কেউ হয়তো বা বিরত থাকছে তাহলে কেউ ড্রাগ গ্রহণ করুক আর না করুক কেউ যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ুক আর না পড়ুক এই যে ধরনেরই আচরণ সে তৈরি করুক না কেন সেগুলোর কি হবে ক্যান হ্যাভ লং লাস্টিং নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ ইফেক্টস অন ফিউচার হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং তাহলে সেই ধরনের আচরণই সে যদি ভালো আচরণ তৈরি করে তাহলে পজিটিভ ইফেক্ট আর যদি নেগেটিভ আচরণ তৈরি করে বা খারাপ আচরণ তৈরি করে তাহলে দীর্ঘস্থায়ী নেগেটিভ ইফেক্ট কিন্তু তার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপরে এসেই পড়বে তার মানে যদি সে ড্রাগস গ্রহণ করে তাহলে তার দীর্ঘস্থায়ী একটা নেগেটিভ ইফেক্ট পড়বে তার স্বাস্থ্যের উপরে বা তার সুস্থ থাকার উপরে ভালো থাকার উপরে আর যদি কেউ ড্রাগস অ্যাভয়েড করে চলে তাহলে অবশ্যই তার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপরে ভালো ইফেক্ট পড়বে তাহলে এই যে ব্যাপারটা যে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ইফেক্ট কখন কিভাবে পড়বে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ওই ব্যক্তির উপর যে ব্যক্তি এই সময়ে এসে কি ধরনের আচরণ ডেভেলপ করেছে আসলে এজ এ রেজাল্ট কি হচ্ছে এর ফলে অপরচুনিটি সুযোগ রয়েছে একটা অনন্য সুযোগ রয়েছে বেশ ভালো সুযোগ রয়েছে টু ইনফ্লুয়েন্স অ্যাডলেসেন্স অ্যাডলেসেন্সদেরকে প্রভাবিত করা তার মানে এই অ্যাডালসরা কিভাবে প্রভাবিত করবে সেভাবে কিন্তু তার জীবনটা শেফট হবে তার মানে যদি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা তার পিতা পিতা মাতা দাদা দাদি বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী যদি অ্যাডলেসেন্সদেরকে ভালো পথে পরিচালনা করতে পারে তাহলে অবশ্যই তারা ভালো জীবন গড়ে তুলবে আর যদি খারাপ দিকে পরিচালনা করে তাহলে কিন্তু তাদের জীবনটা খারাপ হয়েই গঠিত হবে তাহলে এই সময়টা হচ্ছে অনেকটা সেই এটেল মাটি কাদা থাকা মতো অবস্থা বা নরম থাকা মতো অবস্থা শুকিয়ে গেলে যেমন আর পরিবর্তন করা যায় না ভেঙে যায় ঠিক এই অবস্থাটা সময়টা হচ্ছে অনেকটা মমের মতো গলে যাওয়া মমের মতো যাকে বিভিন্ন রূপে রূপ দেওয়া যেতে পারে সো দ্যাডার্স অব দ্য সোসাইটি হ্যাজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি ওকে টু সেভ অর টু ডিরেক্ট দ্যাডলেসেন্স অব দ্যাট পার্টিকুলার সোসাইটি তাহলে ওই সমাজের কিশোর কিশোরীদেরকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য যে প্রভাব বিস্তার করবে যে বয়স্করা তারা যেন ভালো প্রভাবটাই বিস্তার করে তাহলে কিন্তু সমাজ ভালো হবে এবং সমাজে একটা বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি হবে এবং অ্যাডলেসেন্সটা তাদের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারবে তাহলে এখানে যে ঝুঁকির বিষয় সেটা আমরা পেলাম এই প্যারাগ্রাফে তারপরে চলে আসি পঞ্চম প্যারাগ্রাফে অ্যাডলেসেন্স আর ডিফারেন্ট বোথ ফ্রম ইয়াং চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডার্স অতএব অ্যাডলেসেন্স এমন একটা সময় এ সময়ে কিশোর কিশোরীরা শিশুকাল থেকে বা প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয় বলছে স্পেশালি অ্যাডলেসেন্স আর নট ফুলি ক্যাপাবল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কমপ্লেক্স কনসেপ্ট সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা সেটা হলো এখানে যে অ্যাডলেসেন্সটা বা কিশোর কিশোরীরা জটিল যে ধারণাগুলো সেইগুলো পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম নয় অর্থাৎ তারা হালকা বোঝে বিষয়গুলোকে মানিয়ে নিতে পারে না এছাড়া কি হচ্ছে অর দা রিলেশনশিপ বিটুইন বিহেভিয়ার অ্যান্ড কনসিকুয়েন্স তারা বুঝে উঠতে পারে না যে আচরণ এবং তার ফলাফলের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা কি আমি একটা খারাপ আচরণ করলে ফলাফল খারাপ হবে তারা মনে করে না হবে না অথবা আচরণ ভালো করলে ফলাফল ভালো হবে সেই জিনিসটা এই যে রিলেশনশিপ আচরণ এবং তার সাথে সেই আচরণগত যে ফলাফল এর মধ্যে যে একটা রিলেশনশিপ এর যে একটা সম্পর্ক সেটা যেন তারা বুঝে উঠতে পারে না অথবা দ্য ডিগ্রি অফ কন্ট্রোল দে হ্যাভ অথবা ক্যান হ্যাভ যে তাদের যে নিজস্ব একটা নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে বা থাকা দরকার কিসের উপরে ওভার হেলথ ডিসিশন মেকিং ইনক্লুডিং দ্যাট রিলেটেড টু সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার অতএব যৌন সম্পর্ক যেটা তৈরি করা 
সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যগত যে ডিসিশন মেকিং বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর উপরে তাদের যে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার সেই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ হয়তো বা তারা পুরোপুরি রাখতে সক্ষম নয় আর এই কারণে কি হচ্ছে দিস ইনাবিলিটি আর এই যে অক্ষমতা এটা কি করে মে মেক দেম পার্টিকুলারলি ভালনারেবল টু সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড হাই রিস্ক বিহেভিয়ার্স অতএব এই অক্ষমতা তাদেরকে কি করতে পারে অরক্ষিত করে ফেলতে পারে কিসের সেক্সুয়াল যে এক্সপ্লয়টেশন বলা হচ্ছে এক্সপ্লয়টেশন মানে আমরা আসলে কি বুঝবো এক্সপ্লয়টেশন মানে হচ্ছে ঝুঁকি আমরা বুঝবো বা শোষণ যৌন শোষণ যেটা এবং হাই রিস্ক বিহেভিয়ার্স মানে হচ্ছে উচ্চ মাত্রার যে ঝুঁকিপূর্ণ যে আচরণ এইগুলোর প্রতি তারা কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে অরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে মানে যে কোনো সময় তারা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে পারে কারণ কি তারা জটিল সম্পর্ক গুলো বুঝতে সক্ষম নয় এছাড়া আচরণ এবং ফলাফল কি হতে পারে তারা তারা বুঝতে পারে না এবং নিজের স্বাস্থ্যের উপরে বিশেষ করে যৌন বিহেভিয়ার সম্পর্কিত যে আচরণ গুলো যে সিদ্ধান্ত গুলো সেটা যেহেতু সঠিক ভাবে তারা নিতে পারে না বা এর জন্য যেহেতু সঠিক সিদ্ধান্ত বা নিয়ন্ত্রণ তাদের উপরে নেই এই জন্য তারা কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থানে চলে আসে এজন্য বলছে লস কাস্টমস অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস মে অলসো অ্যাফেক্ট অ্যাডলসেন্স ডিফারেন্টলি দেন অ্যাডালস কারণ সমাজের যে আইন যে প্রথা এবং যে চর্চা গুলো করা হয় যে নিয়ম কানুন গুলো রয়েছে সেগুলো প্রাপ্ত বয়স্কদের চেয়ে একটু ভিন্ন ভাবে যেন প্রভাবিত করে তারা যেন আইন গুলো সমাজের মানতে চায় না তারা মনে করে আইন থাকা জরুরি নয় তারা মনে করে এই প্রথা গুলো থাকা জরুরি নয় তারা মনে করে এই রীতিনীতি গুলো রেওয়াজ গুলো আমাদের সমাজে থাকা উচিত নয় তারা মনে করে অ্যাডলসেন্সটা কিন্তু বয়স্করা মনে করে যে সমাজে সুস্থ ভাবে থাকতে হলে সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হলে এই নিয়ম গুলোর দরকার রয়েছে তাহলে এই যে ডিফারেন্টলি যে এফেক্টেশন হচ্ছে তারা যে ইফেক্টটা ভিন্ন হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সটা যে ভিন্ন ভাবে নিচ্ছে এই কারণেই কিন্তু সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং কিশোর কিশোরীরা বিশেষ সমস্যার মধ্যে পড়ে যায় বা সমস্যার মধ্যে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং কনসিকুয়েন্স বা ফলাফলটা তারা বুঝতে পারে যে এতদিনে তারা কি ক্ষতি করেছে বা তার নিজের জীবনের জন্য কি উপকার করেছে তা এই বিষয়গুলো আসলে খুবই জরুরি এই বয়সে তোমাদেরকে বোঝা তাই যেহেতু প্যাসেজটা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা এই বিষয়গুলোকে বুঝতে পারো এবং এই ঝুঁকে গুলোকে যাতে এড়িয়ে যেতে পারো সো ডিয়ার স্টুডেন্টস বি বি কেয়ারফুল অ্যান্ড বি মোস্ট কেয়ারফুল সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাভয়েড দিস কাইন্ডস অফ রিস্ক অফ ইউর লাইফ সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ আ গুড ফিউচার অ্যান্ড হোয়েন ইউ উইল বি অ্যাডাল্ট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ আর লিডিং ইউর লাইফ অ্যাট দ্যাট ভেরি ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট ভেরি ডিসিপ্লিন ইন আ ভেরি ডিসিপ্লিন ওয়ে पद्धति अनुसार रीतिनी अनुसार किशोर किशोर অবিবাহিত অবস্থায় থাকে তারা কিন্তু প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে তথ্য এবং সেবাগুলো সেগুলোতে তাদের কিন্তু কোনো প্রবেশাধিকার থাকে না মানে প্রবেশাধিকার কি রেস্ট্রিক্ট হয় বাধাগ্রস্ত হয় যে যেহেতু তারা আনম্যারিড অতএব তাদের এই ধরনের ইনফরমেশনের প্রয়োজন হয় না বা সেবার প্রয়োজন হয় না কিন্তু কোন কারণে যদি ঝুঁকিতে পড়েই যায় তখন কিন্তু এই ধরনের ইনফরমেশন বা সেবা না থাকার কারণে তাদের জীবনটা অনেক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে মানে ঢুকে যায় আর কি এতে কি হচ্ছে ইন এডিশন এছাড়াও ইভেন হোয়েন সার্ভিসেস ডু এক্সিস্ট তবে যদিও বা কিছু কিছু সার্ভিস যদি থেকেই থাকে প্রোভাইডার অ্যাটিটিউড অ্যাবাউট অ্যাডলসেন্স অফ এন পোজ আর সিগনিফিকেন্ট ব্যারিয়ার টু দা ইউজ অফ দোজ সার্ভিস তাহলে এই যে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে ইনফরমেশন বা সার্ভিস এমনিতেই অ্যাডলসেন্সটা পায় না যদি তারা আনম্যারিড হয় মানে অবিবাহিত হয় বিবাহিত হলে তখন তারা ইনফরমেশন গুলো পেয়ে যায় তাই বলছে কিন্তু আবার যদি বা আনম্যারিড অবস্থাতেও যদি কিছু সার্ভিস থাকে সেগুলো আবার কি হচ্ছে যারা প্রোভাইড করে এই সার্ভিস গুলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আবার এই সার্ভিস তার কাছে পৌঁছাতে এক ধরনের বড় বাধার সম্মুখীন হয় যে যেহেতু যারা প্রোভাইডার যারা এই সার্ভিস দিতে চায় তারা অ্যাডলসেন্স এর কাছে সঠিক ভাবে ওই সার্ভিস বা ইনফরমেশন গুলোকে উপস্থাপন করে না বা প্রদান করে না অতএব এটা কি হয়ে যায় পোজ আর সিগনিফিকেন্ট ব্যারিয়ার একটা বড় ধরনের বাধায় রূপান্তরিত হয় তাদের কি ক্ষেত্রে টু দা ইউজ অফ দোজ সার্ভিস যে সার্ভিস আছে কিন্তু সার্ভিসটা ইউজ করতে পারছে না 
কারণ প্রোভাইডার যে দৃষ্টিভঙ্গি বা সেবা দাতাকারীর যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গি অ্যাডোসেন্সদের কাছে উপযোগী নয় তারা লজ্জা পায় বা বলতে ভয় পায় কারণ যে হচ্ছে এই সেবা দিবে সে যদি উগ্র মানসিকতার হয় বা সেবা দিতে যদি অস্বীকার করে এই ধরনের বিভিন্ন মানসিকতার কারণে অ্যাডোসেন্সরা অবশ্যই বিভিন্ন সময় এই সার্ভিস গুলো পায় না তাই বলছে যে সার্ভিস তো নাই আবার যদি বা সার্ভিস থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু সহজে অ্যাক্সেসিবল নয় টু দ্য অ্যাডোসেন্সের কাছে এই কারণে কিন্তু ঝুঁকিগুলো আরো বেড়ে যায় একদিকে তারা নিজেরাই অনেক কিছু বুঝতে অক্ষম আবার সামাজিক যে নিয়ম কানুন গুলো আছে সেগুলো তাদেরকে এই ধরনের সেবা পেতে দিচ্ছে না আবার যদিও বা সেবা যদিও বা থাকে তারপরও দেখা যায় সেবা দাতাকারী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অ্যাডোলেসেন্সটা এই ধরনের সেবা নিতে বাধার সম্মুখীন হয় But I think you have uh, understood the previous five paragraphs well because I'm trying my best to uh, give you the meaning of the new words and phrases and I am trying to give you the original meaning of the sentences according to the context. Uh, contextually, I mean, I'm going to give you the meaning of the context. I'm going to give you the last paragraph. I'm going to give you the last paragraph. I'm going to give you the last paragraph. তারা নিজেরাই ওই সমস্যার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে বা সমাজ এই সমস্যা গুলো দায় জন্য দায়ী তাহলে এই সমস্যার সমাধানের ব্যাপার কাদের উপর ডিপেন্ড করবে অর্থাৎ বলছে that can help them to cope with the pressures they face and make a successful transition from childhood to adulthood বিশাল বড় একটা লাইন বলছে যে অ্যাডলসেন্সরা বিশেষত তাদের পরিবার তাদের যে সম্প্রদায় সমাজ যে স্কুল তারপরে স্বাস্থ্য সেবা তারপরে হচ্ছে তাদের ওয়ার্ক প্লেস মানে কর্মক্ষেত্র ইত্যাদির উপর ডিপেন্ড করে কি করার জন্য টু লার্ন আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ স্কিলস বিভিন্ন পরিমাণ যে দক্ষতা রয়েছে সেই দক্ষতা গুলোকে শেখার জন্য সে পরিবার থেকে শিখতে পারে সে সমাজ থেকে শিখতে পারে সে স্কুল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বা তার যে কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি জায়গা থেকে সে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা কিন্তু শিখে নিতে পারে যে দক্ষতা গুলো দ্যাট বলতে এই দক্ষতা গুলো ক্যান হেল্প তাকে সাহায্য করতে পারে দেম টু কোপ উইথ দ্য প্রেশার দে ফেস তারা যে চাপের মুখোমুখি হয় সেই প্রেশারটা যেন তারা মানিয়ে নিতে পারে তার মানে ওই প্রেশারটা মানিয়ে নেওয়ার জন্য যে দক্ষতা সেই দক্ষতা গুলো কিন্তু তারা এই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিখে নিতে পারে এছাড়াও যাতে তারা কি করতে পারে মেক আ সাকসেসফুল ট্রানজিশন ফ্রম চাইল্ডহুড টু অ্যাডাল্টহুড এবং তারা যাতে বাল্যকাল থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক কালে যেন সুন্দর একটা পরিবর্তন আনতে পারে পরিবর্তন যেন ঘটাতে পারে অতএব এই পরিবর্তন ঘটানোর জন্য অথবা বিভিন্ন প্রেশারের যে চাপ মানে বিভিন্ন যে চাপ রয়েছে এই চাপ গুলোকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যে দক্ষতা দক্ষতার দরকার সে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা গুলো তারা শিখে থাকে তাদের পরিবার তাদের সম্প্রদায় স্কুল কলেজ বা হচ্ছে হেলথ সার্ভিসেস বা তাদের ওয়ার্ক প্লেস থেকে আর এই দক্ষতা গুলোই তাদেরকে হেল্প করবে বাল্যকাল থেকে আহ অ্যাডাল্টুডে বা প্রাপ্ত বয়স্ক যুগে পাড়ি দিতে একটা বড় ধরনের যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটাকে সফল ভাবে ঘটাতে এছাড়া বলা হচ্ছে প্যারেন্টস মেম্বার্স অব দা কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার্স এন্ড সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন এই সবারই পিতা মাতা সমাজের বা সম্প্রদায়ের সদস্যরা সার্ভিস প্রোভাইড মানে সেবা দাতারা এবং সামাজিক যে সংগঠন রয়েছে স্কুল কলেজ মসজিদ মন্দির ইত্যাদি এই সকল কিছুর কি রয়েছে হ্যাভ দা রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব রয়েছে to both promote adolescence development and adjustment and to intervene effectively when problem arise tale adolescence der unnayon ebong je adjustment mane samonnayon ta to samonnay sadhana ar ki tahole adolescence der je kishor kishori der je bikash ba unnayon ebong samonnay sadhan ebong jokhon samasya toiri hoy tokhon jate কার্যকর ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে এই বোধ এই সব ধরনের দুই ধরনের দায়িত্ব রয়েছে কাদের পিতা মাতা সমাজের যে সদস্য এছাড়া সার্ভিস প্রোভাইডার সেবা দাতাদের এবং সামাজিক যে সংগঠন তাদের তার মানে এখানে দুই ধরনের কথা বলা হচ্ছে যে একদিকে তারা কি করতে পারে অ্যাডলোসেন্সদের উন্নয়নে বা সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং একইভাবে যদি কখনো সমস্যা কখনো তৈরি হয় সেই সমস্যাটাও তারা তারা যাতে কি করতে পারে ইফেক্টিভলি বা সাকসেসফুলি এটার মধ্যস্থতা করতে পারে সমাধান করতে পারে যাতে এখানে কোনো হট্টগোল বা হইচই বা হচ্ছে একটা ইনডিসিপ্লিন পরিবেশ তৈরি না হয় তাহলে 
আমরা বেশ প্যারাগ্রাফ গুলোকে আলাদা আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করেছি প্রথমে আমরা প্রথম প্যারাগ্রাফে বললাম যে যে আমাদের শিশু কাল থেকে বয়সকালে পার দিতে হলে বেশ কিছু স্টেজ লাগে এবং এই স্টেজ গুলো প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে পার করতে হয় সামাজিক বা অর্থনৈতিক যে কোনো ধরনের অবস্থানে সে থাকবে না কেন তারপরে এই সকল স্টেজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্টেজ হিসাবে উল্লেখ করেছে ডাব্লিউ এডলোসেন্স কে বিকজ এই সময়ে সামাজিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণে এডলোসেন্স দের একটা কি হয় গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টে যে পরিবর্তন গুলো আসে ক্রিটিক্যাল যে ট্রানজিশন গুলো আসে সেগুলো অন্যান্য পিরিয়ডে অতটা আসে না এবং এ কারণেই তারা কিন্তু প্রভাবিত হয় বিভিন্ন ভাবে এবং সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কিন্তু যে পূর্বের যে অবস্থান গুলো ছিল বর্তনের অবস্থান গুলো একটু ভিন্ন এরপর থার্ড প্যারাগ্রাফে এসে বলা হচ্ছে অ্যাডলোসেন্স অ্যাডাল্টুড এর জন্য প্রিপারেশনের সময় বলা হচ্ছে কারণ এই সময়ে তারা বিশেষ বিশেষ কিছু দক্ষতা অর্জন করে যেগুলো তাদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনা সহ ঝুঁকির মধ্যেও ফেলে দেয় এরপর পড়লাম চতুর্থ নম্বর প্যারাতে এসে যে কোন কোন ধরনের সমস্যায় পড়ে এবং এই সমস্যাগুলো তাদের বাস্তবিক জীবন এবং স্বাস্থ্যের উপরে কতখানি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে তা আমরা জানলাম এরপরে আসলাম যে অ্যাডলোসেন্সটা কেন সমস্যায় পড়ে কেন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে কারণ তারা অনেক কিছু বুঝতে অক্ষম তার অনেক সময় যেহেতু যে অ্যাবস্ট্রাক্ট রেজনিং এর মাধ্যমে দে ক্যান নট রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন বিহেভিয়ার অ্যান্ড কনসিকুয়েন্স ইভেন দে ডোন্ট হ্যাভ অথরিটি অর কন্ট্রোল ওভার দেম সেলফ অ্যাবাউট টেকিং ডিসিশন অ্যাবাউট হিজ ওন হেলথ আর সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ আর সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার তার মানে যৌন সম্পর্ক তাদের স্বাস্থ্যগত যে ব্যাপারগুলো সিদ্ধান্ত গুলো সেগুলো নেওয়ার জন্য যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ দরকার তাদের সেগুলো থাকে না এই কারণে তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ে যায় এবং এই সমস্যাগুলো আরো বেশি হয় যখন সমাজে তাদের প্রবেশাধিকার থাকে না বিভিন্ন সেবা পেতে গিয়ে বিভিন্ন কারণে তারা কিন্তু এই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে সেবা বা তত্ত্ব সেগুলো তারা পায় না তাই তারা বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়ে যায় এবং বলা হচ্ছে এই সমস্যা থেকে উত্তরানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যারা অ্যাডাল্ট এরা রয়েছে এবং যে সকল সামাজিক সংগঠন গুলো রয়েছে এরা যদি একটু সতর্কতার সহিত একটু তাদেরকে গাইড করে এবং পরিচালনা করে তাহলে হয়তো অ্যাডোলসেন্সটা সুন্দর একটা পরিবর্তন তাদের জীবনে নিয়ে আসতে পারবে এই হলো ডিয়ার স্টুডেন্টস Uh, the summary of this passage uh, uh, and I have told you in Bangla to make you understand uh, what the passage is about and how you have to uh, read through the passage to understand or find out the topic, main topic or theme. Tasha Kori, Tomra Sheta Perecho, Ebong Amyo Kishita Sassipul Hoyeshi to make the passage easy to understand, uh, to understand for you. Tomadir Kache, Tomadir Chonu Etake, Shahus Kore Bozano Chestami Kollam, তা তোমরা আবারও বাসায় একটু প্যাসেজটি পড়ে নিবে কারণ আমি দ্রুত একটু পড়ার চেষ্টা করছি ওয়ার্ড গুলো তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করেছি সেন্টেন্স গুলোকে কেটে কেটে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ মি ওভার ফোন অর ওভার মেসেঞ্জার ওর এনি আদার ওয়ে আই হ্যাভ শোন ইউ সো কে ডিয়ার স্টুডেন্টস নো মোর টু ডে বাট বিফোর ফিনিশিং দ্য ক্লাস আই হ্যাভ আ রিকোয়েস্ট টু ইউ দ্যাট ইফ ইউ আর নিউ টু দিস চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব and press the bell button so that you can get instant notification of any interesting video class whenever I upload it. And if you think that this video class is very important for you and useful for you, please like, comment and share it with your friends so that they can also get the same benefit. And if you would like to stay with me, you can be connected to this channel by subscribing to this channel, being member of Facebook group or liking and following Facebook pages and following in Instagram, okay? In the same name you will find in your Facebook group, in my Facebook pages and in my YouTube channel. And here is the phone number and email number so that you can uh, easily contact with me uh, to solve your problem. And you can see that here are so many video classes for you, those who are uh, learning English for academic purpose or um, just to communication purpose or uh, for the purpose of taking part in any uh, com competitive exams like VCS, varsity, etc. Et so I request you heartily to become a subscriber to this channel. So, dear students, uh, um, Thanks for being with me to the end of this video class and best of luck.
Stay at home, stay safe in this critical moment of COVID-19, and I wish to meet you again in the next class with another important topic. Till then, peace be upon all of you. Bye.